Saludamos a todos los ministros, también nuestro presidente de Puerto Rico, de aquí en Estados Unidos, cada uno de los que nos están visitando, los delegados, han hecho buen trabajo, a ver, los que no han pagado, por favor paguen. Eso es. Anuncio, ¿verdad? No, no pagado. Primera de Samuel, capítulo 16, capítulo 11. Vamos a traer el pensamiento, ¿verdad? el mensaje por el tema que te ponga Dios opuesto por Dios y no vamos a ser tan extenso, amén Primero Samuel capítulo 16 verso 11 leemos la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo amén entonces dijo Samuel a Isaí son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaí envía por él porque nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Amén, vayamos ante la presencia de Dios. Padre te adoramos, Señor, te glorificamos, te damos gloria y honra. Por lo cual te pedimos la dirección, Señor, de tu palabra en este día, Señor, que tú hables conforme a la necesidad de cada uno de nosotros, pidiéndote la dirección que sea tu Espíritu Santo a través de los aires, ministrando a cada uno de nosotros, Dios mío, sabiendo que la gloria y la honra te pertenece a ti, Dios mío. Sana al enfermo, liberta al cautivo, da nueva fuerza a aquel que ha venido a buscar nueva fuerza en este día, Señor, tú conoces las situaciones, tú conoces los problemas, tú conoces, Dios mío, el que vino buscando algo especial de parte de ti, Dios mío, pidiéndote que así tú lo hagas, recibe la gloria porque es tuya, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Y dígale a alguien que esté cerca de ti, que te ponga Dios. Voy un poquito para acá abajo porque me siento muy alto allá y yo me gusta estar con, con mi gente. Amén. Somos, ¿verdad?, de los, de los predicadores de antes. Los de hoy no, los de hoy sí hace uno de los de hoy quisiera quedarse allá arriba. Adora. ¡Aleluya! Hello, ¿Cuántos están conmigo? Porque los de hoy lo que quieren es estar acá al frente. Lo que quieren es que lo estén engrandeciendo. Los de antes no, los de antes se predicaba la palabra de Dios. Le gustara o no le gustara porque la palabra de Dios no se compromete y por el tema que estamos hablando decía Dios mío cuando el presidente me llamó qué vamos a hablar consiguiente que hay elecciones en cuanto a la dirección porque me gusta que Dios sea el que lleve el primado amén, amén, amén. nunca he compartido de esa persona que se saben preparar bien preparaditos en, en cuestión de traer mensajes textuales pero Dios no está detrás de todo lo que se está hablando mi alma te adora claro que cada ocasión le trae eh, 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 la, el momento a, adecuado uno tiene que traer ciertas cosas de acuerdo a lo que está sucediendo pero todavía yo sigo creyendo que uno se mete en rodillas y le pide a Dios que vaya dirigiendo las palabras para que el Espíritu Santo de Dios vaya tomando el primado lamentablemente en estos tiempos estamos escaseando de poder del Espíritu Santo genuino mi alma te adora, yo lo digo por mí no por ustedes se adora mucho, se canta mucho, se canta bonito. Quiero decirle que tiran una estrofa terrible los hermanos que están adorando, pero Dios no se mueve en medio de esa estrofa. Hay personas que tienen que aplaudir para que se vea bien, porque el Espíritu de Dios no está metido en ese asunto. Y, y no es el aplauso, es que cuando tú cantas para la gloria de Dios, tú sientes el poder del Espíritu Santo dentro de ti. Cuando tú sientes el poder del Espíritu Santo, Aquí son senda antigua. Que 
nosotros cantamos la alabanza, lo que diga el Espíritu. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque hay iglesias que lo cantan, pero no hacen lo que el Espíritu dice. Pero aquí nosotros decimos lo que diga el Espíritu, eso hará. Yo le voy a profetizar por el Espíritu de Dios quién va a ser el presidente de aquí, mi alma te adora. ¿Cuánto cree que Dios habla todavía? Yo estoy sintiendo la gloria de Dios. Ustedes quieren que yo le profetice ya que es el presidente de aquí, mi alma te adora, mi alma te adora, porque Dios lo puso. Ponte de pie, Antonio, ponte, ponte de pie, Antonio, sí, ponte de pie, hijo. Ponte de pie, hijo, se asustó. ¡Gloria! Ponte a adorar a Dios. Ahorita vamos a lecciones por aquellos que todavía no saben lo que es cuando el Espíritu de Dios habla. Aquellos que creen que todavía hay, no, mira que no van por cierta de No, no, que no voto de confianza ni nada, no, no, es que vamos a hacerlo de acuerdo a cómo uno tiene que hacerlo, cuánto adoran a Dios. Pero si Dios habla, el que va a salir se llama, el hermano, Tony Ortiz, mi hermano. Y le quiero hablar de lo que está sucediendo de acuerdo al tema. Muchas personas que tienen preparamiento. Te cogen la Biblia y te la saben de Génesis y Apocalipsis. Cuando uno mismo está predicando, a veces están cuestionando ahí, están apuntando, y no es porque Dios está hablando, están apuntando para luego irse a la iglesia a decir, mira esto, lo que estaba hablando el hermano, eso no estaba bien hecho, tenía que ser de así, tenía que expresarse de esta manera, porque como hoy en día no se le está dando lugar al Espíritu de Dios, que sea el que hable, que sea el que ministre, que sea el que dirija, a la iglesia hay que seguir apuntando, pero...
porque estamos pregando con, con muchas denominaciones que se han levantado y por más que nosotros le decimos a la iglesia si no es del mismo concilio en otras palabras si no es de nuestra misma doctrina si no es de lo mismo que nosotros hemos sido enseñados no vayas para allá porque el problema es que se meten a otros lugares y están metidos en esos lugares y aprenden otras cosas que nosotros en nuestro concilio o en nuestra iglesia decimos no, no Hello. Santo. decimos no, no entonces cuando todavía no tienen ¿verdad? un fundamento en la palabra sólida comienzan a decirle a los que son nuevos también que eso se puede hacer ¡Aleluya! Hello. mira que está a tu lado a ver si tiene uno de esos que está aquí a tu lado mira, 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 mira. que existe también muchos lugares que escasean de líderes y ahí es donde vamos para el tema como no hay alguien que pueda pastorear la obra miramos el más o menos que pueda estar frente de la obra pero no fue Dios que puso a mi alma de adora sino que usando el intelecto ¿verdad? Desde, desde el hombre claro buscando la dirección de Dios pero Dios no ha dicho 100% es que no hay nadie pues vamos a coger a este y vamos a ponerlo para que pastoree la obra y no sabemos si Dios está en el asunto 100% y ahora pusimos a alguien a pastorear que no es estaba preparado para llevar el manto, mi alma te adora, Dios mío, y ahora no está dando dolor de cabeza, mi alma te adora, y a veces cuando no estamos nosotros allá visitando esos lugares, están doctrinando de otra manera, mi alma te adora, Dios mío, están encubiertos, metidos en la casa de Dios, y dicen, no, mira, hay ahora mismo asamblea, cuando vayan para allá, quítese toda esa basura para que vean que está bien ese el pelo largo, Y esta de otra 
cosa y, y por esto y si vamos al capítulo tal te lo dice y si brincamos al otro porque verá el contexto quiere decir que tal y tal cosa hermano y, y cuando terminamos ahí vamos a ir ahora al, al otro verso y, y mira es, es que esa unción es tan terrible el enfermo se va a el endemoniado se va a endemoniar el que todavía está viviendo la vida de apariencia en la iglesia como, como entró a sí mismo se fue mi alma oh gloria sea tu nombre Dios mío y yo quiero decirte algo que Dios me reveló hace poco músicos tocando que están fuera de como debe estar mi alma pero como no hay visión y el líder lo que quiere que la música suene bien vamos a dejarlo tocar con la iglesia de nosotros decimos siéntate mi alma ¿Cuál es, cuál es allá, la, la, los hermanos de Puerto Rico? ¿Cuál es la, la, 
La que queda por allí en palo seco, ¿cuál es la? la? Y Bacardí, ten cuidado, ¿viste? Porque se ha sido rápido, no, yo, yo sé que yo, yo también diría eso, eso es por allá, la Bacardí. Y nos reímos, nos gozamos. Porque, mira que está a tu lado bien, para que tú veas que bien está vestido. Mira, mira que está, si tiene alguien, si lo busca. ¡Santo! Se ve bien. Mira el presidente de nosotros. Los varones aquí, las hermanas, que bien vestidas se ve. Después que llegamos a casa y cuando no hay nadie, o partimos para otros lugares, todavía estamos bien, adorativos. No tanto en la vestimenta exterior, pero en la, en la, en la de adentro también, todavía seguimos bien. O nos metemos a lugares donde no tenemos que meter. Mira, todavía no hemos, no hemos, no hemos metido acá. Vamos, vamos para donde la vi. Dice la Biblia que David fue llamado de parte de Dios sin él mismo saberlo. Hay llamados de hoy en día que las personas quieren el llamado, pero Dios dice, no, todavía no hay llamado. El llamado viene de Dios, dice lo que está a tu lado, el llamado viene de Dios. Mira, tú mismo ni sabes que Dios te ha llamado para un propósito, mientras están los otros que ya se están preparando, porque tienen llamado en lo que tienen un llamado mi alma ahora no estoy contradiciendo porque la preparación siempre es buena porque si Dios te llama pues entonces ya tú tienes algunos años que alcanzaste si no estaba haciendo nada si estás en casa, en casa de mami, de papi, de babo y no estás haciendo nada métete a un instituto y estudia hello. eso le cayó a alguien para que sí tiene la oportunidad para prepararte para si Dios pone un llamado en tu vida, pues ya está preparado en cuanto a la, teolo a la teología pero claro, que dijimos que el llamado no es, no es la teología sino que es la unción del Espíritu Santo, pero cuando Dios llama, Dios te capacita mi amor, eso es indispensable y mientras más tú escudriñas las escrituras que la palabra de Dios dice mi pueblo perece por falta de, de conocimiento, de conocimiento de que de la palabra de Dios mi pueblo perece verdad porque no lee la palabra de Dios le traen, le traen a, a, al que sea cantante de allá Juan de los Parlotes, terrible verdad pero es liberal y uno dice yo voy para allá, concierto que no son de Dios personas que se están moviendo y corren para aquí, corren para allá y corren para aquí, corren para allá preparando personas que quieren un llamado a la fuerza que Dios te dice te quiero ayudando a tu pastor dile, dile que está a tu lado Dios te quiere ayudando al pastor dice Ay, yo me hubiese quedado en casa si yo sabía que era para esto yo que mira antes de venir para acá en el camino hacia acá yo le estaba diciendo al pastor pastor yo creo que Dios me está llamando si sí, te está llamando a que me ayude a mí mi alma amor a Dios mío y le voy a decir lo que está pasando hoy entonces como, como Dios cogió y comenzó a bregar con Samuel y le dijo Samuel vete a casa de Isaí uno de ellos me, 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 lo, me, lo, me lo he propuesto para que sea rey y si ustedes conocen bien la historia David estaba en el campo estaba luchando con las ovejas si venía un león que usted sabía lo que hacía David David le metía mano a aquel león se venía un oso, ¿verdad? Y quería meterle mano a las ovejas. David le metía mano, le metía mano a lo que se le enfrentara. El verdadero líder, aunque todavía no le hayan dado credencial, adora a Dios. Cuando el problema se levanta en la iglesia, va donde el pastor le dice, pastor, no te preocupes, estoy orando por ti. Dios te va a dar la victoria, mi alma te adora. El verdadero hombre y mujer de Dios va donde el pastor calla. Y se lo dice, pastor, estoy orando, estoy orando, Dios nos va a dar la victoria, Dios nos va a dar la victoria, ¿cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? No te preocupes, pastor, Dios, Dios nos va a dar la victoria, que hablen, que digan, que hagan lo que tengan que hacer, pero si Dios te puso, pastor, Dios nos va a dar la victoria, yo lo creo, levanta tu mano al cielo y diga contigo, Dios nos va a dar la victoria. 
gloria viene de Dios. Pero el que está puesto por él mismo dice, si lo quitaran a él y me pusieran a mí. Usted que aquí habrán personas así que están pensando así. Que ustedes creen venir habrán personas en iglesia. Ustedes creen que aquí hay personas que están pensando así. Si me pusieran a mí. Mira que está a tu lado a ver si tiene alguien así mismo. Míralo, 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 míralo. Me voy a dar la vuelta a la iglesia para que usted me mire. Pero si lo quitaran a mí y me pusieran a mí, mi alma te adora, Dios mío. Entonces le digo yo que la iglesia marcha bien, mi alma te adora. No que lo quiten, que lo quiten, que el diablo le dé duro y me pongan a mí, mi alma te adora. Y luego lo quitan a él y te pusieron a ti. Y ahora empezaste, ¿verdad? Porque uno, uno comienza en fuego ahora. Y busca todos los mejores esos estudios que tenía, mira con todo. Pero llega el momento que todo eso se va condensando ahora, tío. Llega el momento que esos estudios que tenía de la A a la Z. La F para fe, adora a Dios. La O para oración y todos los mensajes de oración. La E para esperanza, todo eso que sale esperanza. Llega el momento que lo diste de la A a la Z y se te acabaron todo lo que tú tenías, porque tú lo que tenías era preparamiento secular, mi alma. Te adora Dios mío, tú no tenías, mira, yo estoy sintiendo una calor aquí. mi alma, te adora Dios mío y ahora tú no sabes cómo bregar con cierto asunto y como tú no sabes bregar porque se levantó aquel que está metiendo mano con otro en la iglesia está metiendo mano con otro en la iglesia y ahora tú no sabes qué hacer mi alma te adora, se levantó otro que está hablando del pastor está hablando del líder, está hablando del otro está sembrando cizaña en cada casa y ahora tú no sabes qué hacer porque tú no tienes llamado de Dios mi alma que los pastores cuando la, el escenario está cerrado están bregando con asuntos o más saca más saca la mansolada asunto que nadie sabe que hay personas que quieren saber todo lo que se está moviendo en la nave y hay cosas que nosotros como hombres de Dios y como mujeres de Dios tenemos que callar y tenemos que orar y tenemos que interceder y tenemos que aguantar
está ya trabajando no está esperando que lo nombren ahora a Dios no está esperando que le den la credencial le voy a decir algo pastoreando llevo nueve años y si he sacado la credencial de concilio en una ocasión ha sido mucho y los otros días limpiando la cartera la encontré que estaba en la misma cartera ahora Dios me dieron un reconocimiento o un certificado de ministro ahora mismo desde los nueve años que me lo dieron atrás no sé dónde está con todo el porque ese papel a mí no me dice nada don Adiós ese carnet, esa credencial a mí no me dice nada mi alma te adora yo me preocupo porque mi nombre está inscrito en el libro Ya la comida está, cuando adora a Dios. Dije que eran 15 minutos, dame dos minutos más y lo resumimos. David en el campo está trabajando, no sabe lo que está pasando. Samuel fue para la casa de, de, de David, de David, su padre Isaí, si no me equivoco, y cuando llega, empieza Samuel a mirar, mira un hombre con unos hombros así como el que está predicando. Tuve que levantar porque no podía. Hay quien tiene unos hombros grandes por aquí. Búsqueme a alguien por ahí. Por Juan Carlos, ponte de pie. Ponte de pie, Juan Carlos, el único que me mencionaron, a ver. Pero, bueno, vamos a dejar de que así, ¿verdad? Para no hablar mal de él, ¿verdad? Ponte de pie, ponte de pie. ¿Qué dice la esposa? ¿Qué dice? ¿Dónde está la esposa? La esposa del hermano. Ismael. Israel, Israel, perdón. Ponte de pie otra vez. ¿Qué usted dice de, de, de esos hombros? Está fuerte, está fuerte el hombre. Bueno, por usted lo voy a decir, ¿verdad? Perdona la expresión, está bueno, está bueno. Y cuando comenzó a entrar a, a, a aquel que tenía los hombres grandes, los hombros grandes, era alto y era hermoso, rapidito Samuel sin consultarle a Dios, ya iba a coger el cuerno, ya iba a ungir a aquel y Dios le dice, no, no, no está diciendo. Y Dios nos dice a nosotros pastores, está diciendo. Ese que tú estás haciendo comprado para unirlo, Dios te dice, mira. Y vino el otro, y también quería, porque también era más o menos. Y vino el otro, y también quiso. ¿Cuánto no, no, no se han metido a la iglesia de nosotros? A los radios bueno que pastoreamos. Y rapidito, y rapidito te presentan un criterio terrible. No, pastor, que yo me voy a someter. Adora. Pastor, que yo vine aquí porque Dios me trajo. Esto va, va a pasar por el internet, ¿verdad? Esto. Hace poco tenían uno, hace como un año duraron la congregación. Y hubo cierto, ciertas cosas que no estaban de acuerdo y nadie le hizo nada. Por eso, por eso, como le digo, hasta en cierta ocasión hasta, hasta me dijeron o me dijo, ¿por qué no cancelamos algunos cultos de la semana? Porque están viniendo a la casa de Dios todos los días que estamos viniendo. No está fácil, la gasolina está cara, adora a Dios. Yo, 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 yo siento a Dios, mi alma te adora. Si llega solo uno de esos pastores de hoy en día, tú sabes que tú tienes razón, vamos a hacer una reunión rápido. Oh my God, thank you, Jesus. Revelación de parte de Dios, Señor, tú enviaste a esa persona aquí para decirnos que vamos a cambiar.
hacer algunos cultos para, para mover los domingueros solamente. El dominguero dice, mira, habla Jehová que tu siervo. Ahora que espiritual dice, espérate, espérate. Esto duele a diablo, mi alma, mi amor. Bueno, perdón, no vamos a cambiar esa expresión. Esto apesta a diablo, mi alma, te adora, Dios mío. Esto apesta a diablo, como que el diablo quiere meterse a la casa de Dios. Y yo dije en cierta ocasión, si por tantos años yo he permanecido fiel a la casa de Dios, es porque el martes yo estoy en la casa de Dios, porque el jueves estoy en la casa de Dios, porque el viernes estoy en la casa de Dios, porque el domingo estoy en la casa de Dios. A veces la carne me dice que ahora, pero de parte de Dios y tengo que estar llamando al concilio, envíenme una ofrenda para pagar el concilio o sea, para pagar eh, lo que tenemos alquilado y cada rato otra llamada para el concilio para que me estén enviando ofrenda y yo no he hablado con el, con el presidente del concilio ahora, no he hablado con la tesorera o el tesorero, adora a Dios he hablado con el que está allá arriba, cuánto adora a Dios y no es arriba del techo por si hay un, un muro que es medio cómico adora a Dios yo digo presidente de concilio voy a entregar la obra porque me he bajado ya tanto tiempo y he visto que no puedo hacia adelante con los pines so yo voy a tener que entregar Estoy respirando hondo ahora será Dios el que está hablando en este lugar si tú crees que Dios está hablando, ponte de pie y después te sientas. Oh, Dios está hablando. Porque siéntate ahora para terminar. Mi alma te si no puedo con la obra, yo no lo voy a hacer. Carga al concilio, mi alma te adora. No, 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 no. Si Dios te llamó a pastorear, Dios te va a dar la victoria. Claro que tú no puedes estar sentadito ahí haciendo nada. No, no, levántate. Come porque el largo camino te resta. Tienes que trabajar, mi alma te adora. Tienes que moverte, tienes que hacer algo. Llama a personas y dile, déme una campaña. Llama a otro. Vamos a hacer tal y tal cosa. Hay que hacer 
algo, porque tengo una obra, Dios me puso y a su debido tiempo Dios va a comenzar a bendecirte, mi alma te adora Dios mío, pero no puede estar dependiendo del concilio, mi alma te adora, el concilio es el banco tuyo, mi alma te adora, el banco tuyo viene del cielo, mi alma te adora, viene del Persona que no se sabe someter. Como ya estaban pastoreando, no saben sentarse ahora. Bendito Jesús. Ahora. Ese es el problema que hay, varón. No, ya yo fui pastor, ahora están en una iglesia, están ahí sentados, pero están de pie, un pastor. Entonces ahora le están metiendo presión al pastor que está porque le están dando la idea de ellos, como yo fuera un pastor, y ahora no deja que el pastor que está frente a la hora pastore, como Dios le dijo que pastorea. Porque no saben de humillarse y sentarse y esperar que el tiempo de Dios ayuda donde Dios te puso, ayuda al pastor, quédate callado, deja lo que, que él sea el que vaya aconsejando. Si el pastor viene donde ti te pide un consejo, entonces tú lo ves como buen líder que tú fuiste, lleno del Espíritu Santo. Tú tienes que saber que la obra, la, 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 la obra es de Dios, mi alma te adora, y que Dios ha puesto un ángel. Y si te envió para allá porque no pudiste dar el resultado en aquella, en la iglesia donde estaba pastoreando, siéntate, recibe la enseñanza y quédate callado. Cuando ustedes no saben, no está pasando todas esas cosas. Porque en el domingo del mensaje usted no va a escuchar de lo que está pasando. Porque Dios no me llamó a estar humillando a nadie cuando adoran a Dios. Pero tú no sabes. Pero si fuese yo el pastor, yo no lo hubiese hecho así, lo hubiese hecho así. Y Dios te pone y cuando te toca no es así como tú pensabas. Ahora Dios, levanta tu mano al cielo si Dios te está hablando. Pastor, si Dios te está hablando, pastor, si Dios te está hablando, mira, mira, levanta la tu mano al cielo. Oh, qué aliento yo he recibido aquí en esta tarde a través de la palabra que ha salido de mis labios. Porque esto no son palabras mías, palabras de un Dios santo que yo le sirvo. Que a veces he tenido que llorar con mi esposa, hemos llorado. Que señalan a nuestros hijos porque son los primeros, ¿verdad? Son los hijos de pastor. Los señalan. Que están hablando detrás de la espalda de uno sin saber qué es lo que hay. Lo hay. Pero cuando tú sabes que Dios te llamó y dice la Biblia que David lo mandaron a buscar y cuando llegó David a la casa, David eh, 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 entró, porque no sabía lo que estaba pasando, si lo excluyeron. El que no está buscando puesto le da lo mismo si lo ponen o no. Adora. Oh, gloria sea tu nombre. Mientras que está buscando puesto, dice, ya mismo yo me gradué de instituto pastor, así que ve buscándome. Y cuando me vienen a mí me dicen así, siéntate, patiquito. Porque esto viene de parte de Dios, mi alma te adora, Dios mío. Hay personas que tienen talento y se creen que porque tienen talento ya los vamos a poner a participar. Siéntate ahí, espera, como buen soldado, mi alma te adora, Dios mío, aleluya. Y ahora somos la mejor iglesia, pero cuando te ponemos disciplina y te va enojado, ahora somos la peor iglesia. Mi alma te adora, Dios mío, aleluya. Ustedes no lo están recibiendo, eso era para que no me tumbara el techo y tuvieran los que con el otro. Y termino y David, Dios le dice, 
a su pueblo un gelo porque este fue el que yo llamé y si tú escudriñas la escritura en ese pasaje te da de cuenta que Samuel no sintió la gloria de Dios si tú escudriñas la escritura Samuel antes de Dios decirle eso él no, no quiso avanzar y, y llegar vamos para allá no. Samuel parece que se quedó ese ese bebé no te dirán a ti así en el ministerio esa si esa no era una tan, 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 adora a Dios. Ustedes ven con las palabras a la tan, tan, tan. Pues esa tan, 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 dice la palabra de Dios que Dios cogió de lo vil. Adora a Dios. De aquello que no servía para nada. De aquello que mira que todo el mundo decía, mira, de ahí no sale. De Jerusalén puede salir o de Nazaret puede salir algo bueno. Cuando adora a Dios. De Hollywood, Massachusetts. Yo fui criado en la ciudad de Hollywood, Massachusetts. Cuando era niño, Dios me hizo un llamado desde la niñez, pero yo no lo sabía. Hasta después de grande, mami me dijo, Dios te hizo un llamado de tu, de, de, de tu niñez. Pero decir algo, el llamado no se cumplió cuando era niño. Se cumplió como veinte y pico de años después, mi alma. Te adora Dios mío. Y el problema es que hoy en día, Dios te hace un llamado ahora. Y ya tú quieres salir mañana. No, no, no. Hay una preparación. Y la preparación es llenarte del Espíritu Santo, llenarte con la presencia de Dios, cubrirte por dentro, cubrirte por fuera, por dentro y 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 por fuera. Tiene que tener la gloria de Dios que cuando te mire el día, ese tiene la gloria de Dios. poco del Espíritu de Dios y terminado así dice el Espíritu de Dios aquí está el presidente el que tenga oído para oír oye lo que el Espíritu dice a la iglesia Dios me lo bendiga